Hôm nay ngày 10 tháng 5 năm 2016 Thứ ba tuần thứ bảy phục sinh Thích sách tông đồ công vụ Trong những ngày ấy Từ Mi Lê Phao sai người đi Ephesio Mời các trưởng giáo đoàn đến Khi họ đến với Ngài Và hội hộp Ngài nói với họ Các ông biết ngay từ ngày đầu Khi tôi vào đất Thiểu Á Tôi đã cư xử thế nào với các ông trong suốt thời gian đó. Tôi hết lòng khiêm nhường phụng sự Chúa, phải khóc lóc và thử thách do người Do Thái âm mưu hại tôi. Các ông biết tôi không từ chối làm một điều gì hữu ích cho các ông. Tôi đã rao giảng và dạy dỗ các ông nơi công cộng và tại tư gia. Minh chứng cho người Do Thái và dân ngoại biết phải hối cải trở về với Thiên Chúa phải tin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và giờ đây được thánh thần bắt buộc đi Jerusalem mà không biết ở đó có những gì sẽ đến cho tôi chỉ biết là từ thành này qua thành khác thánh thần báo trước cho tôi rằng diện xích và gian lao đang chờ tôi ở Jerusalem nhưng tôi không sợ chi cả không kể mạng sống tôi làm quý Miễn là tôi đi cho hết quãng đường đời và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa mà tôi đã lãnh nhận nơi Chúa Giêsu là làm chứng về tin mừng ơn Thiên Chúa. Và giờ đây tôi biết rằng hết thảy các ông là những người được tôi ghé qua rao giảng nước Thiên Chúa. Các ông sẽ chẳng còn thấy mặt tôi nữa. Vì thế hôm nay tôi quả quyết với các ông rằng tôi trong sạch không dính máu người nào cả vì chưng tôi không trốn tránh khi phải rao giảng cho các ông mọi ý định của thiên chúa đó là lời chúa ta ơn chúa chưa quốc trần ai hay ca khen thiên chúa ôi thiên chúa ngài làm mưa ân huệ xuống cho dân ngài và khi họ mệt mỏi ngài đã bổ dương cho ôi thiên chúa đoàn chiên ngài định cư trong chư sơ mà do lòng nhân hầu ngài chuẩn bị cho kẻ cơ bằng chư quốc trần ai hay ca khen thiên chúa chúc tụng chúa ngày nọ qua ngày kia thiên chúa là đấng cứu đồ ngài vác đờ gánh nặng chúng ta Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu đồ, Chúa là Thiên Chúa ban ơn giải thoát khỏi thay tử thần, chư quốc trần ai hay ca khen Thiên Chúa. Alleluia, Alleluia, Thầy sẽ xin cùng cha và người sẽ ban cho các con đâm phù trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển con Cha, để con Cha làm vinh hiển Cha, vì Cha đã ban cho con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết cha là Thiên Chúa duy nhất, chân thật Và đấng cha đã sai là giê Kitô Con đã làm vinh hiển cha dưới đất Con đã chu toàn công việc mà cha đã giao phó cho con Giờ đây là cha xin hãy làm cho con được vinh hiển nơi cha Với sự vinh hiển mà con đã có nơi cha Trước khi có thế gian con đã tỏ danh cha cho mọi kẻ cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho con chúng thuộc về cha và cha đã ban chúng cho con và chúng đã tuân giữ lời cha bây giờ chúng biết rằng những gì cha ban cho con đều bởi cha mà ra vì những lời cha ban cho con thì con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận và biết đích thực rằng con bởi cha mà ra và chúng tin rằng cha đã sai con con cầu xin cho chúng, con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ cha đã ban cho con, bởi vì chúng là của cha, 
và mọi sự của con là của cha và mọi sự của cha cũng là của con và con đã được vinh hiển nơi chúng con không còn ở thế gian nữa nhưng chúng vẫn còn ở thế gian phần con con về cùng cha đó là lời chúa lời chúa kitô người khen chúa sứ điệp chúa giêsu là tư tế cầu nguyện với chúa cha trước giờ khổ nạn chúa cầu nguyện cho mình được hoàn tất sứ mạng mặc khải chúa cha để tôn vinh danh chúa chúa cũng cầu nguyện cho các môn đệ noi gương người vững tin vào danh cha cầu nguyện là chúa giêsu con ngắm nhìn chúa bước vào cuộc khổ nạn lòng đầy can đảm yêu thương bình an cả cuộc sống trần gian của chúa chỉ có một mục đích duy nhất là tôn vinh chúa cha mặc khải chúa cha cho chúng con hy sinh nào chúa cũng đón lấy gian khổ nào chúa cũng chịu được nhục nhã nào chúa cũng chấp nhận miễn là tôn vinh chúa cha và cứu độ chúng con chính vì thế giờ đây trước giờ phút đau thương của cuộc khổ nạn chúa hoàn toàn quên mình và sẵn sàng tự nguyện đón lấy tất cả để biểu lộ tình yêu chúa cha dành cho chúng con con cuối mình cảm tạ và thờ lại chúa lại chúa trong giờ phút trọng đại này chúa đã nhớ đến chúng con một đàn chúng con đang sống giữa thế gian nhưng đàn khác nhờ tin vào chúa và đón nhận lời chúa chúng con đã thuộc về chúa cha trước sự dần co ấy chúng con phải phấn đấu rất nhiều để giữ lòng trung thành với chúa nhưng nhiều lúc chúng con bất trung phản bội đã quên lãng hoặc bôi nhọ phẩm giá cao cả của người môn đệ chúa xin chúa tiếp tục cầu nguyện xin chúa cha gìn giữ chúng con trong danh cha xin cho chúng con noi gương chúa luôn trung thành với tình yêu chúa cha để dù phải đau khổ hy sinh chúng con vẫn can đảm sống trọn vẹn cho vinh quang chúa cha và cho phần rỗi chúng con đặc biệt chúng con xin chúa trợ giúp những anh chị em đang gặp khó khăn trong đời sống đức tin xin chúa giữ gìn họ trong tình yêu cha amen trích năm cầu nguyện với chúa mỗi ngày mỗi ngày một câu chuyện đáp sai câu hỏi sau khi quân tần tấn công phá trường bình lại đem quân vây quân triệu ở hàm đan tình thế rất nguy ngập triệu tương bình nguyên quân nhất thời không có cái sách tốt để giải cứu chỉ có thể ngồi trong nhà buồn rầu nhìn thấy viên sĩ quan làm trong phủ liền hỏi ở trong phủ còn có công việc gì chưa làm xong không sĩ quan không trả lời tân viên diễn ngồi một bên lên tiếng nói chỉ có một việc chưa làm đó là ngoài thành còn một số tên trộm chưa bắt được để đưa ra tòa trích trong ngại tự tập thuyết suy tư trong cuộc sống có thể chúng ta đã làm rất nhiều việc tốt có xấu có nhưng chỉ có một việc rất quan trọng mà chúng ta chưa làm đó là chuẩn bị tâm hồn để chờ đón chúa đến chuẩn bị tâm hồn để chờ đón chúa thì trước hết phải dọn tâm hồn cho sạch sẽ quét đi những rác rưởi bụi bặm lau sạch những nơi tỳ ố chính là những tội nặng nhẹ của chúng ta nơi bí tích giải tội chúng ta làm được điều ấy chuẩn bị tâm hồn cũng có nghĩa là luôn luôn kết hợp với chúa đặc biệt là nơi bí tích thánh thể chúng ta sẽ tìm được những phương pháp hay nhất để chuẩn bị chúa đến không có ai đợi người yêu với một tâm hồn lạnh như băng chỉ có những kẻ hận tình nhưng những kẻ yêu nhau họ luôn mang một tâm trạng tràn ngập yêu thương và mong người yêu từng giây từng phút đợi chờ chúa đến cũng như vậy mà thôi thật rất là thiếu sót nếu chúng ta chưa chuẩn bị tâm hồn để đón chúa ngay từ bây giờ maranatha là chúa xin hãy đến vì chúng con đã chuẩn bị tâm hồn để đợi chúa đây ôi hạnh phúc biết chừng nào khi chủ về mà thấy đề tớ vẫn còn tỉnh thức Ông chủ sẽ vui vẻ mà chúc phúc cho tên đề tớ ấy Bà đặt anh ta làm quản gia, cai quản gia sản của mình Bài của Linh Mục Du Xe Maria Nhân Tài Dịch và viết suy tư